హలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వెల్కమ్ టు పార్ట్ టూ సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ఈరోజు మనం చదవబోయేది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది లెన్స్ గురించి సో మనం ఆల్రెడీ ఫోకస్ అంటే ఏంటో చదివాము సో ఇప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ అన్నాం కదా లెన్స్కి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది సో ఈ సెంటర్ నుంచి ఎక్కడైతే ఆ లైన్స్ ఫోకస్ అవుతున్నాయో అక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ వచ్చి ఫోకల్ లెంత్ అంటాం అనమాట ఓకేనా అండ్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో పేరులోనే ఉంది ఫోకస్ అనగానే ఎఫ్ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం డయాగ్రామ్ ఫామ్లో రాసే డ్రా చేసేటప్పుడు లెన్స్ అంతా డ్రా చేయలేకపోతే ఇలా టూ యారోస్ కింద డ్రా చేస్తే దీన్ని కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం అండ్ ఇట్లా డ్రా చేస్తే దీన్ని కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటాం సో మీకు ఎక్కడైనా డయాగ్రామ్స్లో ఇలా ఇవ్వకుండా ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇది కూడా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ఇలా ఇవ్వకుండా ఇలా ఇస్తే కాన్కేవ్ లెన్స్ సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ అయితే చూపించాడు మనకి ఏంటి ఫోకస్ అన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది కాన్కేవ్ లెన్స్కి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సో ఇవి ప్యాలల్ లెన్స్ వచ్చినప్పుడు చూసారా ఫోకస్ ఇక్కడ డ్రా అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫోకల్ అంటే మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా అవి డైవర్జ్ అయినప్పుడు ఆ లైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అనమాట ఎక్స్టెండ్ చేసి డాటెడ్ లైన్స్తో డ్రా చేస్తాం అండ్ అవి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అది ఫోకస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ లెన్స్లో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి లైట్ ఎప్పుడు ది షార్టెస్ట్ టైం పాజిబుల్లో ఒక డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే అది మోస్ట్లీ స్ట్రైట్ లైన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నాడు అది రిప్రజెంట్ చేసే ముందు మనకు తెలియాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా స్మాల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ చూద్దాం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఒకవేళ మనకి ఒక లైట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ నుంచి వెళ్తుంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోయింది సో ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీదగా వెళ్తుంటే అప్పుడు అది ఎటువంటి డివియేషన్ ఉండదు స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది అలా కాకుండా ఒకవేళ అది ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అంటే ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటే లెన్స్ యొక్క సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఎటువంటి డివియేషన్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది సో టూ పాయింట్స్ చూసాం ఎక్కడ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి మీదుగా వెళ్తుంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంటే డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్లోని వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా అలా కాకుండా ఒకవేళ ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి అంటే ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ వెళ్తుంటే అప్పుడు అవి వచ్చి ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్నే ఫో ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీకు చూపించారు చూడండి సో ఈ ఈ చూసారనుకోండి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యాలల్గా ఉన్నాయి అవి చూసారా ఫోకల్ పాయింట్ మీదగా వెళ్తున్నాయి తర్వాత ఒకవేళ ఫోకస్ నుంచే వెళ్తుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యాలల్గా వెళ్తుంది సో రివర్స్ అనమాట ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ వెళ్తుంటే ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది అండ్ ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంటే ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ వెళ్తుంది ఓకేనా సో దీంట్లో మీరు అంత బట్టి కొట్టాల్సిందంటూ ఏం ఉండదు జస్ట్ సింపుల్ దాని తర్వాత అలా కాకుండా ప్రిన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ఒక యాంగిల్గా వెళ్తుంటే అప్పుడు ఏమైతే ఒక యాంగిల్తో చేస్తూ ఆ లైట్ ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్తో ఒక యాంగిల్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే అది ఫోకల్ ప్లేన్ అంటే ఫోకల్ పాయింట్ యొక్క ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఫామ్ అవుతుంది ప్లేన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా మీరు ఒక పేపర్ తీసుకున్నారండి దాంట్లో టూ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి వై యాక్సెస్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ సో టూ డైమెన్షన్స్ ఉన్న దాన్ని ఒక ప్లేన్ అంటామన్నమాట సో ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేన్ మీద ఎక్కడైనా పడవచ్చు సో ఫోకల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే మీరు సపోజ్ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఒక పేపర్ పెట్టారనుకోండి పేపర్ పెడితే ఆ పేపర్ మీద ఎక్కడైనా పడవచ్చు సపోజ్ ఇది ఫోకల్ పాయింట్ అండ్ ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఫోకల్ ప్లేన్ సో ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ పడవచ్చు ఇక్కడ పడవచ్చు ఇక్కడ పడవచ్చు బట్ ఈ ప్లేన్లోనే పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ కాకుండా వేరే చోట పడదు ఓకేనా సో మనం మొత్తం ఫైవ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ కండిషన్స్ చూసాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్మెంట్
ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలంటే అదేం చేస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది అలా కాకుండా జిగ్జాగ్ తీసుకుంటే వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతే టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నప్పుడు లైట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో పాస్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే ఏం చేయాలి అనేది చదివాం దాని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కర్వేచర్ ఎన్ వెనకాల ఉందనుకోండి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వెనకాల ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది అనుకోండి సపోజ్ ఈ మ్యాచ్ చూస్తే ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మధ్యలో పడుతుంది అనమాట అంటే సి టూ బ్యాక్లో ఉంటే ఎఫ్ వన్ అండ్ సి వన్ మధ్యలో పడుతుంది సో దీంట్లో సింపుల్ ఏం లేదు దీని బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో పడుతుంది అనమాట అంతే ఓకేనా దాని తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ కర్మేచ్ కర్వేచర్ మీద ఉంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీదే ఇమేజ్ పడుతుంది అండ్ ఇమేజ్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇన్వర్టెడ్ ఉంది ఓకేనా సి టూ అండ్ ఎఫ్ టూ మధ్యలో ఉంటే అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకల్ పాయింట్ మధ్యలో ఉంటే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి తర్వాత వస్తుంది అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత ఫోకల్ పాయింట్ మీద ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమైతే ఇమేజ్ ఇన్ఫినిటీలో ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా దాని తర్వాత ఫోకల్ పాయింట్ ఫోకల్ పాయింట్ కన్నా ముందు ఉంది అంటే అప్పుడు ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అది ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నిఫైడ్ ఉంటుంది అండ్ ఎరెక్ట్ ఉంటుంది సో మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక పేపర్ మీద తీసుకొని ఒక టేబుల్ లాగా డ్రా చేయండి ఆ టేబుల్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఫైవ్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే రేస్ ప్యాలల్గా వచ్చే ఈ ఫైవ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఇంకా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ యొక్క సిక్స్ కండిషన్స్ అంటే మొత్తం ఒక ఫైవ్ కండిషన్స్ అండ్ సిక్స్ కండిషన్స్ ఈ టేబుల్ మీద రాయండి సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆప్టిక్స్ అనే చాప్టర్ రివిజన్ చేస్తారో ఆ టేబుల్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ ఇదంతా మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఈ ఆప్టిక్స్ అనే చాప్టర్ ఒకవేళ మీరు ఐఐటి కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే చాలా ఇంపో ఇంపార్టెంట్ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్ చాప్టర్ మో చాలామంది ఈ చాప్టర్లో చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీ మైండ్లో గుర్తుండిపోతే మీకు ఎటువంటి తప్పు అవ్వదు క్వశ్చన్లో సో అందుకని ఒక పేపర్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక టేబుల్ లాగా ఫామ్ చేయండి ఫామ్ చేసింది ఈ సిక్స్ కండిషన్స్ అండ్ పైన వచ్చిన ఫైవ్ కండిషన్స్ లెవెన్ కండిషన్స్ దాని మీద రాసుకోండి అండ్ ఈ చాప్టర్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో మీరు చూస్తే ఒకసారి అర్థమైపోయింది దాని తర్వాత యాక్టివిటీ టూలోకి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ టూలో ఏమంటున్నారంటే ఒక వీ స్టాండ్ తీసుకోమంటున్నాడు అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ఏ లాంగ్ టేబుల్ అట్ ద మిడిల్ అనమాట అంటే ఒక లాంగ్ టేబుల్ మీద మధ్యలో ప్లేస్ చేయమంటున్నారు దాని తర్వాత ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకొని అంటున్నారు అంటే ఆ లెన్స్ని ఏదైతే ఉందో మూవ్ చేస్తూ దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ లెంత్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటి అనేది చూడమంటున్నారు సో సింపుల్గా లెన్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో చదవమంటున్నారు అనమాట సో ఇది ఒకవేళ మీరు మీ స్కూల్లో ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే పర్లేదు లేకపోతే మీరు మామూలుగా ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది ఒక టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్తో సో కుదిరినప్పుడు అది ఒకటి తెచ్చుకొని ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉందో చేస్తానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లెన్స్ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పిన ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో అది అర్థమై ఉంటే ఇది చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే పార్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉందన్నమాట ఓ ఓ డాష్ అనేది దాని తర్వాత మనకు వచ్చిన ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు చాలా సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఈ బోత్ అంటే పీ పీ డాష్ ఓ అండ్ ఓ ఓ డాష్ పీ ఏ అయితే ఉన్నాయి ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఓకేనా దాని తర్వాత పీ పీ డాష్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ ఐ డాష్ ఐ ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అనమాట సో సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఫార్ములాస్ అయితే ఉన్నాయో అవి మ్యాథ్స్ వీడియోస్లో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఫస్ట్ చూస్తే పీ పీ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఈక్వల్ టు పీ ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ డాష్ ఐ ఎందుకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పా పీ పీ డాష్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ వన్ ఐ ఐ డాష్ అనేవి సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ సో అప్పుడేమైంది పీ పీ డాష్ బై ఐ ఐ డాష్ ఈక్వల్ టు పీ ఎఫ్ వన్ బై ఐ ఎఫ్ వన్ ఓకేనా ఎఫ్ఐ అంటే పిఐ మైనస్ ఎఫ్పిఏ కదా చూసుకుంటే ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ ఎఫ్ఐ బట్ దాని నుంచి ఎఫ్
ஓ ஓ டேஷ் பை ஐஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு பிஓ பை பிஐ அண்ட் ராசம் நெக்ஸ்ட் இஃப் இகர் நீ சூஸ்கே ஓ ஓ டேஷ் ஏதாவது வந்தோ ஈக்குவல் டு பிபி டேஷ் ஓகேனா ஸோ ஓ ஓ டேஷ்னி மனம் பிபி டேஷ் டோ சப்ஸ்டூட் சேர்த்தம் அப்படியே மாதிரி பிபி டேஷ் பை ஐஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு பிஓ பை பிஐ பட் மனக்கு ஆல்ரெடி வச்சிருந்தே ஏன்டி பிபி பை டேஷ் பை ஐஐ டேஷ் ஏமன்னு வச்சிருந்தி பிஎஃப் பை எஃப்ஐ ஸோ அதே சப்ஸ்டியூட் சேசி மத்தம் டிராய் சேசம் அன்கோண்டி அப்படி ஏமன் சதி 1 by PO plus 1 by PI equal to 1 by PF1. So, here we have values substitute. Minus U and U is the same. I already explained in part 1. Sign convention is the same. Then, V. PI and V is the same. So, PI and PF are the same. So, PF is 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 the same. So, PF அண்ட் மீரு இங்கோட்டி గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఈ ఫామ్ లో మనం వాడేటప్పుడు వాడి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏయతే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు సైన్స్ అనేవి వాడతం కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట సో ఒకవేళ u అనేది వాడి ఇచ్చాడు అనుకోండి అది ఎక్కడ ఉంది అనే దాని ప్రకారంగా దీనికి మైనస్ ఉంటదా ప్లస్ ఉంటదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏయతే ఉన్నాయో అవి చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతది ఓకేనా ఇప్పుడు యాక్టివిటీ 3 కి వద్దాం యాక్టివిటీ 3 లో ఏమంటారు అంటే ఒక గ్లాస్ अंत और सिलीड्रिकल ग्लास टम्लर तस्कोम दाटो लेंस अनेटमना अं दाने लेंस होलडर तो पटकोम सो इधी लेंस होलडर अभी मध्य लेंस अन्ट ओके लेंस तरह वाटर लपला स्टोन अनेस को पैकी कोकल लेंत दी दा तर फोकल सेंटर मध्य अला अबजर्वे अने चूड़म చూస్తే మీరు ఎయిర్లో పెట్టినప్పుడు వాటర్లో పెట్టినప్పుడు వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట సో దీని ప్రకారంగా మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం అంటే వాటర్లో పెడటం వల్ల దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మారింది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెన్స్ లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా సో లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఏంటి చూద్దాం మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన రెండు ఫార్ములాలు ఏంటి వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ కదా అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ టూ ఫార్ములాస్ వాడే మనం లెన్స్ ఫార్మ్ లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అనేది డిరైవ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది అర్థం చేసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి సెంటర్ యొక్క డిస్టెన్స్ యూ ఇమేజ్ అయితే ఏదో ఉందో ఇక్కడ ఉంది దానికి డిస్టెన్స్ వి ఒకవేళ ఈ లెన్స్ మాత్రమే చూసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు దాని యొక్క డివియేషన్ అంటే దాని యొక్క రిఫ్రాక్టెడ్ లే రే ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి ఇక్కడ క్యూ దగ్గర పడుతుంది సో అండ్ దాని డిస్టెన్స్ ఏంటి ఎక్స్ అనమాట ఓకేనా ఎన్బి అనేది లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ఏ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉన్న మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నది కూడా ఎన్ఏనే అంటే ఎయిర్లో ఉంది ఇది ఓకేనా లేకపోతే ఏ మీడియం అయినా అనుకోండి బట్ ఇట్ సైడ్ ఉన్న మీడియం అండ్ ఇట్ సైడ్ ఉన్న మీడియం రెండు సేమ్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ మైనస్ యూ సైన్ కన్వెన్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ వన్ సో ఇక్కడ మనకున్న ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో లెన్స్ ఇలా ఉంది ఓకేనా సో ఇమేజ్ యూ ఇది అండ్ ఎక్స్ ఇది సో ఇది క్యూ ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ అయితున్నాయో అవి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి ఈ ఈ ఫార్ములాలో అప్పుడు మనకు వచ్చే ఎక్వేషన్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఎన్ఈ ఎన్బి బై ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ఏ బై యూ ఈక్వల్ టు ఎన్బి మైనస్ ఎన్ఏ బై ఆర్ వన్ సో ఈ ఫార్ములా ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ కనిపెడదాం ఈక్వేషన్ టూలో యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ ఓకేనా అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో వి అనమాట అప్పుడు ఏమైంది ఆర్ ఏమో మైనస్ ఆర్ ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ ఎందుకో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి సేమ్ అప్పుడేం వస్తుంది ఈక్వేషన్ ఎన్ఏ బై వి మైనస్ ఎన్బి బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ మైనస్ ఎన్బి బై మైనస్ ఆర్ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూ యాడ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకు వచ్చే ఈక్వేషను ఎన్ఏ బై వి ప్లస్ ఎన్ఏ బై యూ ఈక్వల్ టు ఎన్బి మైనస్ ఎన్ఏ ఇంటూ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ సో బోత్ సైడ్స్ మనం ఎన్ఏ కామన్ తీసుకుని
అండ్ ఎన్బీ బై ఎన్ఏ అంటే ఏంటి ఎన్బీఏ ఇదేమంటాం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెన్స్ అత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్ మీడియం అంటే మన లెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీడియంతో రిలేటివ్గా దానికి ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి ఎన్బీఏ ఈక్వల్ టు ఎన్బీ బై ఎన్ఏ ఓకేనా అప్పుడు మనకు వచ్చే ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై వి ప్లస్ వన్ బై యూ ఈక్వల్ టు ఎన్బీఏ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్స్ వాడామనుకోండి అప్పుడేమైతే యూ ఏదైతే ఉందో మైనస్ యూ అయితే ఆర్ టూ ఏదైతే ఉందో మైనస్ ఆర్ టూ అయితే ఓకేనా అది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది అండ్ ఇది దేనికి ఏ లెన్స్కి కాన్వెక్స్ లెన్స్కి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఓకేనా ఇది కాన్లె కాన్వెక్స్ లెన్స్కి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఏంటి వన్ బై ఎఫ్ సో అదే సబ్స్ట్యూట్ చేసామనుకోండి వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్బిఏ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇదే మనకి కావాల్సిన లెన్స్ మేక ఫార్ములా అండ్ దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అతను ఇచ్చాడు అండ్ చూసారా సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి వాడుతున్నాడు సో సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఏంటి అనేది మీరు ఇందాక ఒక టేబుల్ రాయమన్నాను కదా అదే టేబుల్లో సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలాగ రాయాలి అనేది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి అది పార్ట్ వన్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడితో మనం వీడియో ఏం చేద్దాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ యూ ఒకవేళ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ యూ